हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आज का जो हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फोटो पीरियोडिज्म ना फोटो पीरियोडिज्म नाम से ही काफी सारी चीजें आप लोग समझ पाएंगे कि फोटो से वर्ड आता है फोटोन मतलब सनलाइट एंड पीरियोडिज्म से द टाइम ड्यूरेशन सो हर एक प्लांट को एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है एंड ये सनलाइट का रिक्वायरमेंट जब भी फुलफिल होगा तभी जाके प्लांट में इंड्यूस होगा फ्लावरिंग सो द मेन कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन के फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जरूरी है बट फ्यूचर डॉक्टर्स और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना कि इट इज नॉट जस्ट द टाइमिंग ऑफ द लाइट पीरियड मतलब सनलाइट मिल रहा है वही एक फैक्टर नहीं है इट इज ऑल्सो द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द डार्क पीरियड मतलब डे टाइम के साथ साथ नाइट टाइम का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन प्लांट्स दिस डिस्कवरी ऑफ फोटो पीरियोडिज्म वॉज डन बाई साइंटिस्ट गार्नर एंड एलार्ड एंड इसका डिस्कवरी उन लोग ने किया था बाई परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन टोबैको प्लांट और ये जो टोबैको प्लांट था इट वॉज अ म्यूटेंट वराइटी सो इट वॉज अ म्यूटेंट वराइटी ऑफ टोबैको प्लांट जिसपे उन लोगों ने यह एक्सपेरिमेंटली डिस्कवरी किया द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो पीरियोडिज्म और उस म्यूटेंट वराइटी का नाम दिया गया था मैरी लैंड मैमथ द प्लांट वॉज नोन एज मैरी लैंड मैमथ नाउ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग एक स्पेसिफिक एक एवरेज लेते कि हर प्लांट्स को इतना टाइम ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट तो मिनिमम चाहिए सो एक एवरेज ड्यूरेशन को अगर हम लोग कंसिडर करें दैट इज नोन एज सी पी पी सी पी पी इज नोन एज दी क्रिटिकल फोटो पीरियड सो हम लोग दुनिया भर के सभी प्लांट्स का अगर एक एवरेज निकाले कि इतना ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट मिलना चाहिए दैट इज नोन एज क्रिटिकल फोटो पीरियड लेकिन सभी प्लांट्स को ये क्रिटिकल फोटो पीरियड के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया इनटू तीन कैटेगरीज नाउ सपोज यहां पे ये जो पार्ट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज क्रिटिकल फोटो पीरियड ठीक है नाउ कुछ प्लांट्स में क्रिटिकल फोटो पीरियड जो है सपोज हम लोग ले लेते हैं एज ए टेन आवर्स ऑफ सनलाइट मिलना चाहिए सो so, कुछ प्लांट्स को क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम अगर सनलाइट मिलता है तभी जाके उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होगा अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा अगर सनलाइट मिला तो उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं हो रहा है तो यहां पे देर इज नो फ्लावरिंग तो ऐसे प्लांट्स जिनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट चाहिए दोस प्लांट्स आर नोन एज दी एस डी का मतलब हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट्स क्योंकि उनको डे टाइम का टाइम ड्यूरेशन जो सनलाइट है दैट हैज टू बी लेसर कुछ प्लांट्स में क्रिटिकल फोटो पीरियड से अगर ज्यादा सनलाइट मिलता है तभी जाके उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होगा अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम होगा तो उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगा सो द लॉजिक से इस केस में लॉन्गर ड्यूरेशन चाहिए इसीलिए इन प्लांट्स को हम लोग बोल लेते हैं एल डी का मतलब हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट्स एंड देर आर सर्टन कैटेगरी ऑफ प्लांट जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना टाइम ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट मिलता है तो उन प्लांट्स को हम लोग बोल लेते हैं एज डी एन पी डी एन पी मतलब डे न्यूट्रल प्लांट्स सो उन पर फोटो पीरियड का टाइम ड्यूरेशन का कोई लिमिटेशन uh, नहीं है सो देर कैन बी एनी टाइम ड्यूरेशन एंड उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता Now, जो शॉर्ट डे प्लांट्स है मैंने बताया कि दो फैक्टर पे ये पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है इट इज नॉट जस्ट द डे टाइम इट इज ऑल्सो द नाइट टाइम तो जिनको कम ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम चाहिए दैट मीन्स उनको ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ नाइट टाइम होना चाहिए सो दीज आर नोन एज एल एन पी मतलब दे आर नोन एज लॉन्ग नाइट प्लांट्स तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स है दे आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग नाइट प्लांट्स सिमिलरली जिनको लॉन्गर डे टाइम चाहिए उनको शॉर्टर नाइट टाइम चाहिए सो दे आर गोइंग टू बी नोन एज एस एन पी दैट इज दे आर शॉर्ट नाइट प्लांट्स एंड डी एन पी में तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है तो वी ऑल्सो कॉल दम एज फोटो न्यूट्रल प्लांट्स फोटो न्यूट्रल प्लांट्स नाउ एंट्रेंस के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपको बताने जा रहा हूं ये आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी शॉर्ट डे या लॉन्ग डे प्लांट्स रहेगा उसमें हमारा फोकस रहेगा जो लॉन्गर ड्यूरेशन है द लॉन्गर ड्यूरेशन हैज टू बी अनडिस्टर्ब एंड अन इंटरप्टेड जो भी लॉन्गर ड्यूरेशन हो सो so, यहां पे शॉर्ट डे प्लांट्स में लॉन्गर ड्यूरेशन क्या है इट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द नाइट टाइम मतलब जो डार्क पीरियड होगा इट हैज टू बी अनडिस्टर्ब एंड अन अगर नाइट टाइम में 
थोड़ा भी लाइट का इंटरप्शन हुआ देन फ्लावरिंग इनहेबिट हो जाएगा सो फॉर शॉर्ट डे प्लांट्स देर हैज टू बी अनडिस्टर्ब्ड नाइट टाइम देर शुड बी अनडिस्टर्ब्ड नाइट टाइम इवन अ फ्लैश ऑफ टॉर्च लाइट विल इनिबिट फ्लावरिंग इन दैन सिमिलरली जो लॉन्ग डे प्लांट है यहां पर तो लॉन्गर ड्यूरेशन तो डे टाइम का ही है मतलब देर हैज टू बी अनडिस्टर्ब एंड अन इंटरप्टेड डे टाइम मतलब डे टाइम में अगर डार्कनेस आ गया तो डे टाइम में कभी होता है जब भी क्लाउडी वेदर होगा तो रेनी सीजन में ही ऐसा ऑब्जर्व करने मिल सकते हैं तो अगर क्लाउडी वेदर हो जाएगा तो डे टाइम अन डिस्टर्ब हो जाएगा तो अगेन फ्लावरिंग कैन बी इनहेबिटेड डी न्यूट्रल प्लांट्स को जैसे मैंने बताया कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि यहां पे फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड इज इंड्यूस्ड आफ्टर वेजिटेटिव फेज इज मेच्योर्ड तो वेजिटेटिव फेज का मेच्योरिटी आने के बाद ही बाद में जाके फ्लावरिंग इंड्यूस होगा और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी ये फोटोन ऑफ सनलाइट का इंपैक्ट होता है तो प्लांट का कौन सा पार्ट उसको परसीव करता है सो द परसेप्शन ऑफ लाइट इज नॉट रिसीव्ड बाय द वेजिटेटिव बर्ड इट इज नॉट रिसीव्ड बाय द फ्लावर फ्लावरिंग तो इंड्यूस हो रहा है इट इज एक्चुअली परसीव्ड बाय द लीव्स तो रिमेंबर दैट यहां पर लीव जो है वो लीव यहां पर वो लीव प्रोड्यूस करेंगे एक पर्टिकुलर केमिकल को एक पर्टिकुलर हार्मोन को विच इज अ हाइपोथेटिकल हार्मोन और उस हार्मोन का नाम बोला गया है एस फ्लोरिजन सो रिमेंबर दैट द परसेप्शन ऑफ लाइट इज रिसीव्ड बाय द लीव्स और वो लीव्स ये फ्लोरिजन नाम का हार्मोन सिक्रीट uh, करेंगे और वो फ्लोरिजन हार्मोन इज गोइंग टू इंड्यूस द फ्लावरिंग सो लाइट का ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस रहेगा ओके नाउ लास्ट में आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन से कौन से एग्जांपल्स आएंगे इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी तो शॉर्ट डे प्लांट्स में एग्जांपल्स uh, आप लोग याद रख सकते हैं सी सी डी एम एक्स वी सी से कॉस्मोज फिर क्रिसम क्रिसम देहलिया मैरीगोल्ड जैंथियम एंड वायोला तो सी सी डी कैफे कॉफी डे एन एम एक्स याद रख लो और भी कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि टोबैको क्योंकि टोबैको प्लांट में ही एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये आपको याद रखना है इवन शुगर केन सोयाबीन सो दिस आर दी मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एस डी पी आप पूछ सकते हैं कि ये सब एग्जाम्पल्स मेमोराइज करने पड़ेंगे करने पड़ेंगे क्योंकि एलिमिनेशन भी uh, काफी बार जरूरत पड़ सकता है और दे में आज दे में गिव लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई के कौन से कौन से प्लांट्स एस डी पी के कैटेगरी में सिमिलरली लॉन्ग डे प्लांट्स में जो कैटेगरी में आते हैं उसमें जो एग्जाम्पल्स है दैट इज स्पिनेच शुगर बीट वीट रैडिश Henbane. So these are the uh, certain major examples of long day plants. Day neuter plants में दो uh, example याद रख सकते हैं easily rose and china rose. तो so simply rose, china rose. उसके अलावा जो further examples है जैसे ककड़ी टमाटर that is cucumber, tomato. उसके अलावा maize, cotton. so these are examples of day neutral plant so this in detail we have discussed about the concept of photoperiodism in my next video i'm going to discuss about vernalization as well so stay tuned for my further videos that's all from the painism